আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন গত পর্বে আমরা এই ব্লক টাইপ ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা অনেক কিছু জেনেছি আজকে আমরা জানব আরেকটা ট্যাগ যেটার নাম হচ্ছে আই ফ্রেম নাম হচ্ছে কি আই ফ্রেম এটা কেন ব্যবহৃত হয় এখনই জানবেন আই ফ্রেম ট্যাগ এই আই ফ্রেম ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে ভিডিও হোক বা কোনো একটা ওয়েবসাইটের পেজকে আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে শো করানোর জন্য এমনও হতে পারে যা আপনি কোনো একটা ওয়েব পেজকে আপনার সাইটে শো করাচ্ছেন ঠিক আছে যেমন আপনি ফেসবুকের লগ ইন ফর্মটা যদি অ্যাক্সেস থাকে তাহলে শো করাতে পারেন যেমন আপনি ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও আপনার এই পেজে শো করাবেন কিভাবে করাবেন তো চলুন সেটা দেখে নেয় আগে তো আমরা যখন ইউটিউবের ভিডিও আমাদের পেজে শো করাতে যাব ঠিক তখন ইউটিউব আমাদেরকে একটা আই ফ্রেম কোড দিবে লাইক এই ভিডিওটা একটা ভিডিও এটা যদি আমাদের পেজে এখানে শো করাতে চাই তাহলে এই ভিডিওটার শেয়ারে ক্লিক করতে হবে যে কোনো ভিডিও আপনি যদি শেয়ার করতে চান দেখাতে চান আপনার ওয়েবসাইটে শেয়ারে ক্লিক করতে হবে অ্যান্ড অ্যাম্বেড এটাতে ক্লিক দিতে হবে অ্যাম্বেডে ক্লিক দিলে আপনি একটা কোড পাবেন নিজে ডান দিকে এসটিমেল কোড আপনি যদি এটা কপি করেন তো দেখুন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি তো বুঝতে পারেন না কথায় ক্লিক করেছি এমন অনেক হয় যে ভাই কথায় ক্লিক করছেন বলে দেন আরেকবার সো শেয়ারে ক্লিক করেছি অ্যান্ড দেন অ্যাম্বেডে ক্লিক করেছি এবার হচ্ছে এই কোডটুকু কপি করছি কপি করলাম করার পরে আমি এখানে এটাকে পেস্ট করব এবার আমি এটাকে সেভ করব এরপর আমি এটা এখানে আমাদের এখানে এসে রিলোড দিব আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই ভিডিওটি চলে এসেছে ওকে এখন এই আই ফ্রেমের মধ্যে কি আছে আপনি দেখুন আই ফ্রেমের মধ্যে আছে উইথ নামে একটা ট্রিবিউট যেটা ভিডিওটার উইথ নির্ধারণ করেছে আমি যদি বলি যে এটা এটা না সাতশো নয়শো পিকচার হবে তাহলে দেখুন উইথটা বেড়ে নয়শো পিকচারে চলে যাবে ঠিক আছে যদি বলি হাইটটা কি হবে বেশি হবে পাঁচশো পিকচার হবে তাহলে দেখবেন আমাদের হাইটটা বেরো ফাইভ হান্ড্রেড পিকচার হয়ে গেছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা উইথ দিয়ে উইথ অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আমরা কি করতে পারি আই ফ্রেমের হাইট উইথ চেঞ্জ করতে পারবো একটা ইমেজেরও হাইট উইথ চেঞ্জ করতে পারবো ক্লিয়ার আর এসআরসি হচ্ছে এই আই ফ্রেমে কি শো করবে ভিডিও নাকি অন্য কিছু ক্লিয়ার তো এগুলোর আপাতত দরকার নেই এগুলো আমি উঠিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড এটাই থাকে সো আই ফ্রেমের মধ্যে থাকে এতটুকুই অ্যান্ড এই যে এটা ফাইন তো এই এই জিনিসটাই থাকে আই ফ্রেমে এসআরসি থাকবে একটা আর উইথ অ্যান্ড হাইট থাকবে আর এসআরসিতে আমরা ইউজ করেছি একটা ভিডিওর লিঙ্ক ক্লিয়ার একটা ভিডিওর লিঙ্ক ইউজ করেছি বলেই এটা কি হচ্ছে এটা আমাদের এখানে শো হচ্ছে ভিডিওটা আপনি চাইলে সব ভিডিওর লিঙ্ক এখানে দিতে পারবেন না এটা ইউটিউবের নির্ধারিত একটা লিঙ্ক এই কারণে এটা কাজ করছে সব ভিডিওর লিঙ্ক কাজ করবে না ফাইন এরপরে হচ্ছে আমি যদি কোনো ওয়েবসাইটকে শো করাতে চাই তো ধরুন যে আমি আমার যে ওয়েবসাইটটি দেখালাম একটু আগে আপনাদেরকে নিতে পারো ডট কম তো সেটা দেখাই যেমন হচ্ছে নিতে পারো অবশ্যই এটা লিখতে হবে এইচ টি টি পি ডট কম সেভ করলাম দেখুন তো কী রেজাল্টটা দাঁড়ায় এখানে রিলোড দিচ্ছি দেখুন নিতে পারো ডট কমটা এখানে শো করছে ইট মিন্স এটা এখানে ছিল এই ওয়েবসাইটটি আপনি এখানে শো করাতে পারছেন একদম শো হচ্ছে তো আমি যদি এখন উইথ বাড়িয়ে দেই বারোশো আশি পিকজেল হয়ে গেল তো উইথ দেখুন বারোশো আশিতে নিয়ে নিয়েছে অ্যান্ড হাইট যদি আবার বাড়াতে চাই তাহলে আমি হাইট এখানে এক হাজার করতেই পারি তাহলে কি হলো আমি ওয়েবসাইটটি এখানে শো করাতে পারছি দেখুন তো এরকম ছোটো ছোটো জিনিস অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় যে না আমি এরকম একটা ওয়েবসাইটের পেজ আমি শো করাবো আমি চাইলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এখান থেকে যে কোনো একটা পেজ শো করতে পারি তো এখানে এই ওয়েবসাইটটি কিন্তু এভাবেই কাজ করবে আশা করি আপনি এই আই ফ্রেম সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন এই আই ফ্রেমের মধ্যেই কি হয় আমরা এভাবে শো করাতে পারি হচ্ছে অন্যান্য পেজ বা অন্যান্য ভিডিও ইউটিউবের ভিডিও হোক একটা ফেসবুকের ভিডিও হোক শো হবে আশা করি এই টিউটোরিয়ালে আপনি এই জিনিসটা অন্তত বুঝতে পেরেছেন সো আই ফ্রেমে কী থাকে আই ফ্রেম কোডের ফার্স্ট স্টার্টিং কোড ট্যাগ থাকবে এবং এন্ডিং ট্যাগ থাকবে দেন হচ্ছে এর ভিতরে একটা এসআরসি অ্যাট্রিবিউট থাকে যেখানে আমাদেরকে কোনো ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস লিখতে হবে নয়তোবা 
এখানে কোনো একটা অ্যাম্বেড লিঙ্ক দিতে হবে ভিডিও অ্যাম্বেড লিঙ্ক যারা প্রোভাইড করে ফেসবুক যদি করে তাহলে ফেসবুক ফেসবুকে একটা ভিডিও প্লে করে রাইট বাটনে ক্লিক করে দেখবেন লেখা আছে ভিউ অ্যাম্বেড কোড আপনি সেটা কপি করতে পারেন অথবা ইউটিউবের ভিডিওটা শো করাতে পারেন অথবা ভিমিও থেকে করাতে পারেন অথবা টুইটার থেকে করাতে পারেন যদি তাদের অ্যাম্বেড কোড থাকে ভিডিওটার দ্যাটস ইট ওকে আর উইথটা সিলেক্ট করে কোনটা যে এই আইফ্রেম বক্সটা কতটুক পর্যন্ত আমার ওয়েবসাইটে দেখাবে তো অনেক সময় হতে পারে যে এটা আমার ওয়েবসাইট আমি এই জায়গায় ছোট্ট করে একটা আইফ্রেম দেখাতে যাচ্ছি ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি তখন আমার কিন্তু আইফ্রেমটার প্রয়োজন হবে ঠিক আছে ঠিক যেরকম আমার একটা ওয়েবসাইট আছে যেমন ফ্রিলান্সার নার্সিম ডট কম আমার বায়াররা আমাকে কী কী রিভিউ দিয়ে বলে গেছে আমার বিষয়ে আমি কিন্তু এগুলো সব এখানে আইফ্রেম দিয়ে দিয়ে রেখেছি ক্লিয়ার সো বিভিন্ন ক্লায়েন্টস আমাকে আমার আমার বিষয়ে বিভিন্ন রকম কথা বলেছে এটা কিন্তু আইফ্রেম দিয়ে যে ইউটিউব ফেসবুকেও কিন্তু এরকম পাবেন কপি অ্যাম্বেড কোড ফেসবুকেও পাবেন ওকে তো এইভাবে আমরা এই এই আইফ্রেমটা ইউজ করি বিভিন্ন পারপাসে আশা করি আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি আর বেশি বুঝতে সমস্যা হলে জয়েন করে ফেলবেন অ্যাফেন্স ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপে ওখানে প্রশ্ন করবেন আর ফলো করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন